പ്രൈസ് ലോഡ് വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ നല്ല സന്ധ്യാ സമയത്തിനായിട്ട് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് മീഡിയയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടർമാനമായി നടന്നു വരുന്ന ഈ തിരുനിവാസത്തിൻ്റെ മറവിലെന്ന ഈവനിങ് വർഷിപ്പിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി വിവിധ മീഡിയകളിലൂടെ നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ അവസരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് എൻ്റെ വാത്സല്യ സ്നേഹിതൻ ദീർഘവർഷങ്ങളായിട്ട് കൂട്ടുവേലക്കാരനും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹിതനായിട്ട് അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സഭകളിലും എന്നെ വിളിക്കുകയും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അവസരം നൽകി തരികയും ചെയ്തിട്ടുള്ള പാസ്റ്റർ ലിജോയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും അതുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ വർഷിപ്പുകൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ മീഡിയയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ മീഡിയയുടെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും എൻ്റെ സ്നേഹത്തെയും വന്ദനത്തെയും ഞാൻ പ്രാരംഭമായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണെങ്കിലും തുടർമാനമായ പ്രസംഗങ്ങൾ നിമിത്തം എൻ്റെ തൊണ്ടയ്ക്ക് അല്പം പ്രയാസം ഞാൻ നേരിടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദിവസങ്ങളായിരിക്കാം അധികം സമയങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി സംസാരിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കർത്താവ് നിങ്ങളോട് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ എനിക്ക് നൽകിയ തിരുവെഴുത്തുകളെ നിങ്ങളോട് ഓർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഖവരകളൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് പറയാതെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ചിന്തകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു പോകാം അപ്പോസ്തുല പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട് അപ്പോസ്തുല പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ചിട്ട് പലരും അവൻ്റെ പാർപ്പിടത്തിൽ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവരോട് അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സാ ദൈവരാജ്യത്തിന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് മോശയുടെ നായ പ്രമാണവും പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളും ആധാരമാക്കി യേശുവിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ബോധം വരുമാറ് രാവിലെ തുടങ്ങി സന്ധ്യ വരെ വിവരിച്ചു അവിടെ ഒരു കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് പൗലോസ് പ്രസംഗിച്ചത് രാവിലെ മുതൽ സന്ധ്യ വരെയാ എനിക്ക് ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും പോയാലും ഒന്നും അതിനകത്ത് അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല കാരണം ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ചിട്ട് പലരും പൗലോസിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച് ഡേറ്റ് തീരുമാനിച്ചാൽ ഇന്ന് നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കേണ്ട ഫ്ലെക്സ് വെക്കേണ്ട വാട്സാപ്പിലിട്ടാൽ മതി ഫേസ്ബുക്കിലിട്ടാൽ മതി എത്തേണ്ട അടുത്ത് പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കോളും എന്നാൽ പൗലോസിൻ്റെ കാലത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ല വാട്സപ്പ് ഇല്ല ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകളില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും തൻ്റെ പാർപ്പിടത്തിലേക്ക് ആളുകളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഓരോ വീട് കോൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങി ചന്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് നിന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞു കാണും ഇത്രാം തീയതി ഇത്ര മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രാം തീയതി രാവിലെ എൻ്റെ പാർപ്പിടത്തിലേക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാനുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഉത്കണ്ഠയോടെ ആശങ്കയോടെ എന്താണ് പൗലോസിന് ഞങ്ങളോട് വിളിച്ചു കൂട്ടി പറയുവാനുള്ളതെന്ന് അറിയുവാൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ദിവസം അനേകർ അവൻ്റെ പാർപ്പിടത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക അങ്ങനെ വന്നുകൂടി ആളുകളോട് പൗലോസ് എന്ത് സംസാരിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തെയും പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളെയും ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് രാവിലെ മുതൽ സന്ധി വരെ പ്രസംഗിച്ചു അപ്പം ഈ ദിവസം ഇന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ഇന്ന് ഈ തിരുനിവാസത്തിൻ്റെ മറവിലെന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെയല്ല ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഡേറ്റ് തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ ഡയറിയിൽ കുറിച്ചിട്ടു അന്ന് മുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ എന്ത് സംസാരിക്കണമെന്ന് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനോട് ഇടപെട്ടത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പൗലോസിൻ്റെ കാലത്ത് ഇതുപോലെ ദിവസം മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച് ആളുകളെ വിളിച്ചു കൂട്ടി അവരൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ വാർത്താ പ്രാധാന്യമുള്ള നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു മഹാസത്യം ഇന്ന് രാ സന്ധ്യാ സമയത്ത് നിങ്ങളുമായി ഞാൻ പൗലോസിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന്
അപ്പോസല പ്രവൃത്തി ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ കൂലിക്ക് വാങ്ങിയ വീട്ടിൽ രണ്ട് സംവത്സരം മുഴുവൻ പാർത്ത് തൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവരോട് വരുന്നവരെയൊക്കെയും കൈക്കൊണ്ട് പൂർണ്ണ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ വിഘ്നം കൂടാതെ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഉപദേശിച്ചും പോന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയുടെ തുടക്കത്തിലും യേശു കർത്താവ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവൻ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ശേഷം നാൽപ്പത് നാളോളം അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അനേകം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാൽ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു നോക്കിയേ അപ്പോസല പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് യേശു കർത്താവാണ് എന്നാൽ അപ്പോസല പ്രവൃത്തി നമ്മൾ തുടർമാനമായി വായിക്കുമ്പോൾ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ശമരിയ പട്ടണത്തിലേക്ക് എരുസലേമിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി ചെല്ലുന്ന ജീവരക്ഷയ്ക്കായി ശമരിയ പട്ടണത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഫീലിപ്പോസിന്റെ പ്രസംഗ വിഷയം എന്താണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഫീലിപ്പോസിനെ അവർ വിശ്വസിച്ചു അവിടെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടന്നു നോക്കിയ ജീവരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് ഓടി ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീടിനകത്ത് കയറി ഒളിച്ചു പാർത്താൽ മതി എന്നാൽ പീലിപ്പോസ് അവിടെ ഒളിച്ചു പാർക്കുകയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് മറച്ചു വയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അദ്ദേഹം കണ്ണി കണ്ട ആളുകളോടൊക്കെ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി സത്യത്തിൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രോഗം മാറുന്നതല്ല ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്നതല്ല വിദേശത്ത് പോകുന്നതല്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്ത് രോഗികൾ സൗഖ്യമാകത്തില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്ത് രോഗികൾ സൗഖ്യമാകും ഭൂതങ്ങൾ അലറിയോടും മരിച്ചവർ വരെ ഉയർത്തെഴുന്നേക്കും നമുക്ക് പുസ്തകത്തിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ രോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതല്ല സുവിശേഷ വേല ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നതല്ല സുവിശേഷം അറിയിക്കുക നോക്കിയ സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കിയാൽ കോവിഡ് ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ടെന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ എന്താ സുവിശേഷം നമുക്ക് തീമത്യോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് തീമത്യോസിനോട് പറയുക എൻ്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുക അതാകുന്നു എൻ്റെ സുവിശേഷം അതെന്താ യേശുവിനെ ഓർക്കണമെന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ അറിയാത്ത പുള്ള ചൊറിയുമ്പോൾ അറിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മുഴങ്കാലും അവൻ്റെ മുമ്പിൽ മടങ്ങുമെന്ന വചനത്തിലുണ്ട് ഒരിക്കൽ മരണവും പിന്നെ ന്യായവിധിയും സകല മനുഷ്യർക്കും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലുകൾ മടങ്ങുന്ന നസ്രേനായ യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കൽ മരണശേഷം ഞാനും നിങ്ങളും നിൽക്കേണ്ടതാണെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആയുസിൽ യേശുവിനെ അറിയാൻ കഴിയാതെ പോയാൽ നിങ്ങളും ഞാനും നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എന്നാൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവധിയുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുള്ള സുവിശേഷം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം ഈ ഏത് മീഡിയകളിലൂടെയും ഏത് സമയത്തും ശക്തിയോടെ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ യേശുവിനെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞേ മതിയാകൂ ഒരിക്കൽ യേശു കർത്താവ് തന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ വേളയിൽ പറയുക ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൗലോസൊക്കെ വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ വീട് വാടകയ്ക്കെടുക്കും എന്തിനാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക ജോലിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ ചെന്നപ്പോൾ മലയാളികളായ ഒത്തിരി ആളുകൾ അന്യായമായ വാടക കൊടുത്ത് വീടുകളെടുത്ത് അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ പൗലോസ് വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് കൂലിക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് സംവത്സരം അവിടെ പാർത്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവർക്ക് ട്യൂഷൻ എടുക്കുകയല്ല ദൈവ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കുകയാണ് ഞാ
ഇങ്ങനെയുള്ള വില കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സംവാദിക്കുവാനും ഒക്കെ ഇന്ന് ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ തിരുവെഴുത്ത് ഞാൻ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പൗലോസ് സംവാദങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സംവാദം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കുടുംബി വെച്ചവനെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാവുന്നല്ല ഞാൻ അതിനൊന്നും അനുകൂ ഞാൻ അതിനെ ഒന്നും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ എതിർക്കുന്നുമില്ല അനുകൂലിക്കുന്നുമില്ല കാലം അതിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നാം നമ്മുടെ തലകളെ ഉയർത്തുകയും കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയും മറ്റുള്ളവരെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി സജ്ജരാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട അനുഗ്രഹിതരായ കർത്തൃദാസന്മാർ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിയലിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഹൃദയഭാരത്തോടു കൂടി വിമർശന ആത്മാവിലല്ല ഏറ്റവും ഹൃദയഭാരത്തോടു കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം അപ്പോ സുല പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവൻ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് സംവാദിച്ചും സമ്മതിപ്പിച്ചും കൊണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തോളം പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചു അപ്പൊ സംവാദം എന്നാത്തിനെ കുറിച്ച ദൈവരാജ്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എൽ കെ ജി പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ മുതലേ കുഴിയിലോട്ട് കാലം നീട്ടിയിരിക്കുന്നവർ വരെ രാവിലെ തുടങ്ങി വൈകിട്ട് വരെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവ യൂട്യൂബിൽ ലൈവ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ലൈവ് എല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഏഷ്യാനെറ്റുകാരോ ഏതെങ്കിലും വാർത്താ ചാനലുകാർ വിളിച്ചിട്ട് ദൈവമക്കളായ ആളുകളെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ദൈവരാജ്യം ശരിക്കും ഉണ്ടോ മരണാനന്തര ജീവിതം ഉണ്ടോ ശരിക്കും കത്തുന്ന ഒരു നരകമുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന യേശു തിരിച്ചു വരുവോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന യേശു സ്വർഗത്തിലുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നും അതൊന്നും തർക്ക വിഷയമായി മാറുന്നില്ല എന്താ കാര്യം അവരാരിത് പുല്ല് വിലക്ക് എടുക്കുന്നില്ല ഇവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കര ലൈവാ എന്താ കാര്യം നമ്മളെല്ലാം സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചതല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് പൊതുജനത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വന്നിരുന്ന് വിളിച്ചു പോകുന്നതൊക്കെ കേട്ടാൽ എത്ര ബാലിശമായ കാര്യങ്ങളാണ് സുവിശേഷം പറയേണ്ടവര് ഇന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവരെക്കാൾ മിടുക്കനാകുകയല്ല അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ദീർഘവർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാനും ഇത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കി അപ്പസ്തോലന്മാരെ അടുത്ത് വിളിച്ച് യേശു അവരെ ഫലമേൽപ്പിച്ച ദൗത്യം എന്താണ് ലൂക്കോസ് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം പന്തിരിവരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു അവർക്ക് സകല ഭൂതങ്ങളുടെ മേലും സകല വ്യാധികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനും ശക്തിയും അധികാരവും കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതും കൊണ്ടങ്ങ് അമേരിക്കക്ക് ചാടിക്കോളാനല്ല ഇത് കാണിച്ചു കുറച്ച് കാസുണ്ടാക്കിക്കോടാ പിള്ളേരെ എന്നല്ല ഈ ശക്തിയും അധികാരവും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കണം രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം ലോകം മുഴുവൻ പ്രസംഗിക്കണം അതിനെന്തിന് അത്ഭുതവും അടയാളവും ഞാൻ പറയാം ഇത് ഈ ലോകത്തിന്റെ സുവിശേഷമല്ല ഇത് വരുവാനുള്ള ലോകത്തിന്റെ സുവിശേഷമാണ് വരുവാനുള്ള ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവർ അത് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കത്തില്ല അവിടെയാണ് യേശു അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തത് യേശു പറഞ്ഞ സുവിശേഷത്തെ വിശ്വസിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ കണ്ണും തള്ളി നിൽക്കുന്ന ശിഷ്യഗണത്തിന്റെ നടുവിൽ യേശു ശൂന്യമായ പടകിനെ നിറച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവൻ പറയുന്നതിനകത്ത് കാര്യമുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം എന്നെ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പറയാനാ കാരണം അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കൂടുന്ന എന്നാ എന്നറിയാം എനിക്ക് എൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ദൂതുകൾ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച സന്ദേശങ്ങൾ എങ്ങനെയും ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് എത്തിക്കണമെന്നുള്ള ആവേശം കൊണ്ട് ഞാൻ നിറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഞാൻ സ്പീഡിലായി പോകുന്നത് എന്നാലും ഞാൻ ശാന്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം തിരുവഴുത്തുകളെ തെളിയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ഫയർ 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 എന്ന് പറയുമ്പോഴല്ല കത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം മോസിലേക്ക് പോയി ശിഷ്യന്മാരുടെ നടുവിൽ യേശു തിരുവഴുത്തുകളെ തെളിയിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളം കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതാണ് ഫയർ അല്ല ചുമ്മാ ഫയർ ഫയർ എന്ന് പറയുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇരിക്കുന്നിടത്തിരുന്ന് കത്തും ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം വചനം ശ്രദ്ധിക്കാമെങ്കിൽ ആരും നിങ്ങളുടെ തലയെ കൈവെക്കണ്ട ഇന്ന് സന്ധ്യാ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന മുറിക്കകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ തൊടും കാരണം ഞാൻ ബൈബിൾ പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ ആരും വത്തിക്കാൻ വണ്ടി കയറണ്ട റോമിലേക്ക് പോകണ്ട
ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഉള്ളതുപോലെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം തുറന്ന് അത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ വചനം കേട്ട എല്ലാവരുടെ മേലും ആത്മാവ് വന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്ന മുറിക്കകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്ന രാത്രിയാണ് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു വചനം കേൾക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നിങ്ങളുടെ മുറിക്കകത്ത് ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ രാത്രി നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരഭിഷേകമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ മുഖങ്ങളെ തകർക്കും കാരണം ഞാൻ അനുഭവിച്ചതാ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഒൻപത് മണിക്ക് ആരും എൻ്റെ തലയെ കൈവച്ചിട്ടല്ല വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയുടെ അളക്കാൻ കഴിയാത്ത വലിപ്പം എന്താന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയവനാ യാക്കോബായ കനാനെ പള്ളി സത്യത്തിൽ അതിൻ്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടും അത് അവിടുത്തെ സെമിത്തേരി കണ്ടാൽ മതി ഞാൻ ഓർക്ക് റാന്നിയിലോട്ട് വാ പുളിമുക്കെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് റാന്നി യാക്കോബായ വലിയ പള്ളി കനാനെ പള്ളി ഉണ്ട് അവിടുത്തെ പഴയ ഒരു കുടുംബമാണ് ഞങ്ങൾ പള്ളിക്കകത്ത് കയറണ്ട അവിടെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന ആ സെമിത്തേരി ചെന്ന് നിന്നാൽ മതി നമുക്ക് എന്തൊരു രോമാഞ്ചം കൊള്ളുമെന്ന് അറിയാവോ ആ പള്ളിയും സെമിത്തേരിയും തിരുമേനിമാരെയും ഒക്കെ വിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് എന്നാന്നറിയോ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു സത്യം മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഒരു മതത്തെയോ ഒരു സമുദായത്തെയോ ഒരു സംഘടനയോ തേജോവധം ചെയ്യാനല്ല ഇത് പറയുന്നത് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ അപ്പസ്വനായ പൗലോസ് ഉൾപ്രദേശത്തൂടെ ചെന്നപ്പം യോഹനാന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സെമിത്തേരി ഉണ്ടോ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവാസന്മാരെ തമ്മിൽ കണ്ടത് എന്തൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു എന്നാ തമ്മി തമ്മി ചോദിച്ചത് എന്നാന്നറിയോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചോ അവർ പറഞ്ഞു ഉണ്ടെന്ന് പോലും കേട്ടു പിന്നെ എന്നാ സ്നാനമാന്ന് പിന്നെ നീ എന്നാ സ്നാനമാ പെട്ടത് അതിന്റെ എന്നാ സ്നാനമാന്ന് ചോദിക്കാൻ കാര്യം യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കണം അപ്പൊ ആ സ്നാനമാണ് ഇവർക്ക് ലഭിച്ചതെങ്കിൽ സ്നാനത്തിന്റെ സമയത്തെങ്കിലും കേൾക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് ഞാനൊക്കെ മാമോദി സമുങ്ങിയ ആളാ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ വെച്ച ഈ സുവിശേഷം കേൾക്കുന്നേ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ എന്റെ പിതാവിനും വഴിവിട്ട മധ്യവാനിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സ്വത്തുക്കളുണ്ട് പതിനെട്ട് ഏക്കർ സ്ഥലമുള്ള ഒരു വല്യപ്പച്ചന്റെ കൊച്ചുമോനായിട്ടാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് എന്റെ പിതാവിനും ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയതാ മധ്യവാനത്തിന്റെ ദുരന്തം കുടുംബത്തിന്റെ അടു അടിത്തറ ഇളക്കി കളഞ്ഞു അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല തകർന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന വാക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ ആസ്തി എല്ലാം പോയി വെറും അസ്ഥിയായിപ്പോയി അവസാനം ജോലി അന്വേഷിച്ച് കർണാടകയിൽ പോയതാ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ അവിടെ വെച്ച് ചില കർത്തൃദാസന്മാർ മലയാളി സുവിശേഷകന്മാരെ എവിടെ ചെന്നാലും കാണും എൻ്റെ ഒരു ചിന്തയിൽ ഇപ്പം ചന്ദ്രനിൽ ചെന്നാൽ അവിടെയും ട്രാക്ട് കൊടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം മലയാളികൾ കൊള്ളാം മറ്റേത് രാജ്യത്തെക്കാളും ഏത് സ്ഥലത്തുള്ള ആളുകൾക്കാൾ മലയാളികൾ സുവിശേഷത്തിന് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് ഈ മലയാളി സുവിശേഷകന്മാർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു എന്നോട് സുവിശേഷം പറയാൻ തുടങ്ങി എന്നോട് ചോദിച്ചു സ്നാനപ്പെട്ട പിന്നെ ഞാൻ പറയും എപ്പോഴേ സ്നാനപ്പെട്ട എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറുപ്പത്തിൽ മാമോദീസ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല മൊനെ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുന്നവരെ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നവരെ അല്ലേ സ്നാനപ്പെടുത്തണ്ടേ ആ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനല്ല ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം അങ്ങനല്ല ഞങ്ങൾ ജനിച്ച് ചില കഴിയുമ്പോഴേ അങ്ങ് സ്നാനപ്പെടും സ്നാനപ്പെടുത്തും പിന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് മാനസാന്തരപ്പെടും നോക്കി ഞങ്ങൾ പിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോഴേ കാരണം കുഞ്ഞ് ജനിച്ചിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ആര് കണ്ടു പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മരിച്ചു പോയാലോ അതുകൊണ്ട് ശിശു സ്നാനം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നെ തിരുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് എന്നെ ഇപ്പോഴും ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നോട് അദ്ദേഹം പറയാണ് മോനെ ശിശു സ്നാനം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പന്നിയെ വെടിവെക്കാനായിട്ട് ചിലർ പോയപ്പോ പന്നിയെ കാണുന്നില്ല പന്നി വരുന്നില്ല വെടിവെക്കാൻ പോയവന് അത്യാവശ്യം ഒരു കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും വേണം നോക്കി നിന്നിട്ടൊന്നും പന്നി വരുന്നില്ല അവസാനം ഇവരെല്ലാം കൂടെ തീരുമാനിച്ചു വെടി അങ്ങ് വെച്ചിട്ടേക്കാം പന്നി വരുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടുപോളൂ എന്ന് കേട്ടോ വെടി അങ്ങ് വെച്ചിട്ടേക്കാം പന്നി വരുമ്പം കൊണ്ടുപോളൂ എന്ന് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് കുറ്റബോധം ഉണ്ടായി മാമോദീസ ശരിയല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള
കനാനക്കാരുടെയും യാക്കോക്കാരുടെയും ഓർത്തഡോക്സുകാരുടെയും വലങ്കരക്കാരുടെയും ഇടങ്കരക്കാരുടെയും തെത്രാം കക്ഷിയുടെയും ബാബാ കക്ഷിയുടെയും എല്ലാം പുസ്തകം ഒന്ന് തന്നെയാ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളെ വ്യത്യസ്തരാക്കിയത് എവിടെയാ ബന്ധുക്കോസുകാരോട് പലർക്കും വിയോജിപ്പുണ്ട് ഞാൻ പറയാം വ്യത്യസ്തരായത് എവിടെയാ ഇവിടെ കനാനക്കാരുടെ വേദവസവും തന്നെയല്ലേ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നേ നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന വേദവസ്വം എടുത്ത് നോക്ക് പെന്തക്കോസുകാരുടെ വേദവസ്തകവും കനാനക്കാരുടെയും യാക്കോക്കാരുടെയും കത്തോലിക്കരുടെയൊക്കെ വേദവസ്വം ഒന്ന് തന്നെയാ പിന്നെ കത്തോലിക്കർക്ക് അപ്പോക്രിഫ എന്ന് പറയുന്ന ചില അധ്യായങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അതൊഴിച്ചാൽ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകമുള്ള ഈ പുസ്തകം എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാവോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വ്യത്യസ്തമായത് യേശു എല്ലാവർക്കും ഒന്നേ ഉള്ളൂ സ്നാനമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് ഇവിടെ ആരാധനയിലാണ് വ്യത്യാസം വന്നത് ഞങ്ങൾ കുർബാന ചൊല്ലാറില്ല കുർബാന നല്ല കാര്യമായിരിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ടോ യേശു ഒരു സുഖ ശബരി ആ സ്ത്രീയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീയുടെ സംശയം എന്നാന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ പിതാക്കൻ നിങ്ങൾ യഹൂദന്മാർ പറയുന്നു ആരാധിക്കേണ്ടത് ആ എരിസിലേമിലാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മലകളിലാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ യേശു പറയുക ആ മലയിലുമല്ല എരിസിലേമിലുമല്ല സത്യനമസ്കാരികൾ ദൈവത്തെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുന്ന നാഴിക വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമാത്മാവാണ് ആരാധനയിലാണ് നമുക്ക് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ബന്ധുക്കോസുകാർ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു എന്താ കാര്യം ദൈവമാത്മാവാണ് അതുകൊണ്ട് ജഡത്തിൽ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന കോപ്രായങ്ങളല്ല ആരാധന സത്യത്തിൽ ആരാധന ആത്മാവ് കൊണ്ടാണ് ആത്മാവായ ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ നമസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ദൈവമക്കളാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ എൻ്റെ എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തരാക്കി അപ്പം ഞാൻ ചിലതൊക്കെ വിട്ടിങ്ങി പോകുന്നതെന്നറിയോ പുസ്തകം വെച്ച് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞേയില്ല ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൂത് എനിക്ക് അതിവേഗം തീർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം സോറി ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവരാജ് ത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ലൂക്കോസ് പതിനാറിന്റെ പതിനാറ് നാം വായിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും കാലം യോഹനാൻ വരെയായിരുന്നു അന്നു മുതൽ ദൈവരാജ്യത്തെ സുവിശേഷിച്ചു വരുന്നു അന്നു മുതൽ ദൈവരാജ്യത്തെ സുവിശേഷിച്ചു വരുന്നു ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പെട്ടെന്ന് പങ്കുവെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തുടർന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചേ ആ വായിച്ചേന്റെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും കാലം യോഹന്നാൻ വരെയായിരുന്നു ഇത് കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ചിലർ ചോദിക്കും അപ്പൊ പുതിയ നിയമത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രവാചകന്മാരും ഉണ്ട് പ്രവചനവും ഉണ്ട് കാരണം അകബോസ് എഴുന്നേറ്റ് പ്രവചിച്ചത് പുതിയ നിയമത്തില പണ്ട് യോസേപ്പ് പ്രവചിച്ചു വലിയ ക്ഷാമം വരാൻ പോവാ ലോകമെമ്പാടും ഏഴു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആ പ്രവചനത്തിന് ഏഴു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോസേഫിന്റെ പ്രവചനം സംഭവിച്ചു പുതിയ നിയമത്തിൽ തേണ്ട അകബോസ് എഴുന്നേറ്റ് അപ്പോ സ്വലന്മാരോട് പ്രവചിക്കുന്നു ലോകമെമ്പാടും ഒരു ക്ഷാമം വരാൻ പോവാ ക്ലൗദ്യോസിന്റെ കാലത്ത് അത് സംഭവിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ പ്രവചനമില്ലെന്ന് പറയരുത് പ്രവചനമുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരുമുണ്ട് ഞാൻ പ്രവചനത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ രോഗശാന്തിയെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്നറിയോ പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രവചനം കേൾക്കാനായിട്ട് പലരും ഇങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു ഇന്ന് പ്രവചനം കേൾക്കാനൊന്നും പോകണ്ട പ്രവചനം പറയാനുണ്ട് ദൈവമുണ്ടല്ലോ ആരെ വിട്ടാൽ നിലയിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിനോട് സംസാരിക്കും ചിലരൊക്കെ ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയാം ചിലർ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അടിമപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്ന് പ്രവാചകന്മാർ പറയുന്ന കേട്ട് കേട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി പോയി തകർന്ന് തരിപ്പണമായി എനിക്കറിയാം എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം വയസ്സ് അൻപത്തിനാലുണ്ട് ഇന്നും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ കാര്യം ഒന്നറിയാം ഇരുപത്താറാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ കല്യാണാലോചന വന്നത് അവരാഞ്ഞിട്ടല്ല ആള് നല്ല സ്മാർട്ടാ നല്ല യോഗ്യന വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം സൂചനകലം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ കല്യാണാലോചന വരുമ്പോഴും പ്രവാചന എടുത്തിട്ട് അവർ പറയും ഇതിനേക്കാൾ വലുത് വരും ഇതിനേക്കാൾ വലുത് വരും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അൻപത്തിനാല് വയസ്സായി ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് കേൾക്കുന്നുണ
വചന ശുശ്രൂഷ നടത്തുക അവർ പറയുന്നത് പ്രവചനത്തിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല ആര് പറഞ്ഞു പ്രവചനത്തിൽ കാര്യമുണ്ട് പ്രവചിക്കുന്നവരുണ്ട് അകബോസ് എഴുന്നേറ്റ് പ്രവചിച്ചത് പുതിയ നിയമത്തില ഫിലിപ്പോസിന് പ്രവാചകിമാരായ നാല് പിമ്പിള്ളാരെ ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണം കഴിക്കാത്തെ അപ്പൊ പ്രവചനമൊക്കെ ഉണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ പക്ഷെ പ്രവചനത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവരാജ്യത്തിനാന്ന് പ്രവചനം കേൾക്കാൻ മാത്രം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നതല്ല പുതിയ നിയമം പ്രവചനം വേണ്ടെന്നല്ല പ്രവചനം വേണം പ്രവചനം കേൾക്കണം പ്രവചനം അനുസരിക്കണം എന്നാൽ പ്രവാ പ്രവചനം കേൾക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഓട്ടം ഒന്ന് അവസാനിപ്പിച്ച് കോന്നിയിലല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടാരക്കര കൊട്ടാരക്കരയില്ലേ അടൂർ അവിടെ ഇല്ലേ അഞ്ചൽ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടയത്ത് അന്നത്തും ഒത്തില്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് തിരിച്ച് പള്ളിയിൽ പോകുന്നതല്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യം പ്രവചനം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി 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 പലരും ഉണ്ടല്ലോ വഴി കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്നും എത്തേണ്ടത്തെത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ പ്രവചനത്തിനെതിരല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രവചനത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി വ്യക്തിപരമായ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി നാം ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടത് പ്രസംഗിക്കപ്പെടേണ്ടത് ദൈവ രാജ്യമെന്നുള്ള വിഷയമാണ് എന്താ ഇത് പറയാൻ കാരണം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ലൂക്കോസ് എട്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ശേഷമുള്ളവർക്കോ കണ്ടിട്ടും കാണാതിരിപ്പാനും കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹിക്കാതിരിപ്പാനും ഉപമങ്ങളിൽ അത്രേ വല്ലോ മനസ്സിലായോ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ അറിയാൻ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വലിയ മർമ്മമുണ്ട് ദൈവരാജ്യം എന്ന വിഷയത്തിനകത്ത് ഭയങ്കര മർമ്മമുണ്ട് ആ മർമ്മമായി ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഏതായാലും സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നല്ലോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ മറ്റേ ഒരു സുവിശേഷ യോഗത്തിന് നിങ്ങൾ ചെന്നിരിക്കുമ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് കോപ്പയും കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരത്തില്ലായിരുന്നോ ഈ സുവിശേഷ യോഗത്തിന് ഭയങ്കര ചെലവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ധനവാന ലാസറും ഇരിക്കുന്നു പോലെ വലിയ വിടവ ഇതിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പുല്ലാട്ട കേരളത്തിൽ പുല്ലാടെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്നായിരിക്കും ഇത് കേൾക്കുന്നത് ഒരു കോപ്പയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല നിങ്ങളാരും പേടിക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് സൗജന്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് വരുന്ന ഈ സുവിശേഷം ഒന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് കേൾക്കാമെങ്കിൽ ഈ വചനം ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് ഇടപെടും ഈ വചനം ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കും ഈ വചനം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും ഈ വചനത്തിലൂടെ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു വിടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന വിഷയത്തിനകത്ത് ഒരു മർമ്മമുണ്ട് വലിയ മർമ്മം ആ മർമ്മം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പോകുകയാ നോക്കിയേ ഈ ദൈവരാജ്യം എന്നുള്ള വിഷയം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ വിഷയം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാമെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാമെങ്കിൽ ബൈബിൾ രണ്ട് ഓഫറുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിപ്പാട് ദിവസവും വായിക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഈ അറുപത്തി ആറ് പുസ്തകത്തിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിന് ഒരു ഓഫർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ മറ്റേത് പുസ്തകത്തെക്കാൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഈ മുപ്പത്തി പുസ്തകത്തിനല്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞതാ ആദ്യയിൽ എന്തായിരുന്നു പക്ഷെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കണം എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം എന്നാ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ അത് ആളുകൾ വായിക്കാൻ വിട്ടുപോയാൽ അത് വായിക്കാനായിട്ട് വചനത്തിൽ ഒരു ഓഫർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിക്കുന്നവനും വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവനും ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രമാണിക്കുന്നവനും ഭാഗ്യമുള്ളവനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ദൈവരാജ്യത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒരു ഓഫർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്നറിയാമോ എല്ലാം വായിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങ് പറയാം മത്തായി ആറിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആകയാൽ എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ത് ഉടുക്കും എന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവനായിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടണ്ട അതൊക്കെ ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു നിങ്ങളോ മുന്നമേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പേൻ എന്നാൽ അതോടുകൂടി ഇത് ലഭിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാന്നറിയോ നീ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നീ ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിരാശപ്പെടേണ്ട ചിന്തിക്കേണ്ട ഇപ്പം ലോകം മുഴുവൻ
ഒരു ജോലിക്കും പോകുന്നില്ല ഞാനും പോകുന്നില്ല എൻ്റെ ഭാര്യയും പോകുന്നില്ല എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ ഒരു സഭയുടെ ചാർജുമില്ല ഞാൻ ഈ മീഡിയയിലൂടെ ഒക്കെ അതിശക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിലർക്ക് കുത്ത് കൊണ്ടിട്ട് അവർ ഒരുത്തരം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വയ്ക്കുക ഏത് സഭയുടെ ചാർജാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ ചുമതലയാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നൊരുത്തൻ ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് വരെ ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ ചുമതലയുള്ളായിരുന്നു ഇപ്പം ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ചുമതലയാണ് വർക്കറ്റ് ഹോമാന്ന് പറഞ്ഞു വർക്കറ്റ് ഹോം ഐ ടി പിള്ളേർ ഒരു ലാപ്ടോപ്പും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് പറയും വർക്കറ്റ് ഹോം അവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വർക്കറ്റ് ഹോം സുവിശേഷകരായ ഞങ്ങളും ഒന്നര വർഷമായിട്ട് വർക്കറ്റ് ഹോമാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി എന്നാലും വേല നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ശരീരം കൊണ്ട് വന്നില്ലെങ്കിലും ആത്മാവ് കൊണ്ട് അടുത്തിരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് എയർപോർട്ടുകൾ അടച്ചിട്ടു ട്രെയിൻ പ്ലെയിൻ ഗതാഗതം താറുമാറായി പോയി പിന്നെ നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളെല്ലാം അടച്ചിട്ടിരിക്കുക ട്രെയിൻ ഗതാഗതം എല്ലാം താറുമാറായി പോയി അതുപോലെ ആ കൂട്ടത്തിൽ സഭാ ഹോളുകൾ അടച്ചിട്ടു ബീബറേജ് തുറക്കാം പക്ഷേ സഭാ ഹോൾ തുറക്കാൻ ഇപ്പോഴും അനുമതി കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല നിയമത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ പറയുക പക്ഷേ സഭാ ഹോളുകൾ തുറക്കാൻ അനുവാദം തന്നില്ലെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തടയാൻ ഇവിടെ ഒരു കൊറോണയ്ക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നും ദൈവവചനം ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റം വരെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവമക്കളെ ഈ രാജ്യത്തെ നീ ശ്രദ്ധിക്കാമെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തെ നീ ഒന്ന് നിന്റെ നിന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അതിനുവേണ്ടി നീ ഒന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താമെങ്കിൽ നിനക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ളത് നീ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ളത് കർത്താവ് പറയും ഞാൻ അനുഭവസ്ഥന വേറൊരു ഓഫർ കേൾക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ലൂക്കോസിൻ്റെ സൂഷ്യ വേറൊരു ഓഫർ കേൾക്കണേ കേട്ടോ പതിനെട്ട് വന്നാൽ കേൾക്കാം വേറൊരു ഓഫർ ലൂക്കോസ് പതിനെട്ടിലാന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മയെന്നാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദൈവരാജ്യം നിമിത്തം വീടോ ഭാര്യയോ സഹോദരന്മാരെയോ അമ്മയപ്പന്മാരെയോ മക്കളെയോ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് ഈ കാലത്തിൽ തന്നെ പല മടങ്ങായും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നിത്യജീവനെയും പ്രാപിക്കാത്തവൻ ആരുമില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഓ യേശു സത്യം ചെയ്ത് പറയണമെങ്കിൽ എന്തോ വലിയ കാര്യമാണ് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാക്ഷ്യം ഞാൻ കേട്ടു ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് താൻ ഈ യേശുവിൻ്റെ രാജ്യത്തെ തിരക്കി ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ താൻ എന്തും മാത്രം ത്യാഗങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ ഒറ്റപ്പെടലുകൾ എന്തെല്ലാം അനുഭവിച്ചത് തനിക്ക് പറയാൻ കാണും പക്ഷേ ആ മനുഷ്യനോടുമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂത് എന്നാന്നറിയാവോ നീ എൻ്റെ രാജ്യം നിമിത്തമാണ് നീ ചിലതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് നിന്റെ അപ്പ അപ്പന്മാർ നിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ നിന്റെ ചാർച്ചക്കാർ നിന്നെ വിടക്കം തന്നെയതെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ നൂറ് മടങ്ങ് പ്രതിഫലം ഞാൻ തരും പോരാഞ്ഞിട്ട് നിത്യ ജീവനിൽ നിനക്ക് അവകാശം ഉണ്ടാകും യോ ഈ ദൈവരാജ്യ നിമിത്തം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കാലത്തിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഈ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പലതും വിട്ടിറങ്ങിവരായിരിക്കാം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമൊക്കെ യാക്കോബായ കനാനെ പള്ളി വിട്ട് എൻ്റെ കോസിൽ ആരാധിക്കാൻ വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെല്ലാം നിന്നകൾ എന്തെല്ലാം പരിഹാസങ്ങൾ അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ആംഗ്ലമാരും സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരും അവരുടെ മക്കൾ പ്രൊഫസർമാരും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു സെൻട്രൽ എക്സൈസിൻ്റെ വലിയൊരു കമ്മീഷണറാണ് എൻ്റെ കസിൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ആംഗ്ലയുടെ മോന് ഒരു കാലത്ത് എൻ്റെ അമ്മയെ നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ അമ്മ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മാവന്മാരൊക്കെ അവധിക്ക് വരുമ്പോൾ പറയും പൊട്ട കൊല്ലത്തിയുടെ കൂട്ട് കാതും കമ്മലും പറിച്ച് കുളഞ്ഞു വെച്ച് നടക്കും നിന്റെ ഒന്നും പിള്ളേർക്ക് ഗതി വരത്തില്ല നോക്കോ അവനൊന്നും കല്യാണവും കഴിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ നീ നോക്കോടി അവന് മര്യാദയ്ക്ക് കുമ്പസാരിച്ച് കുർബാന ചെയ്ത് ചൊല്ലി പള്ളി കയറിക്കോണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ മിണ്ടാതിരിക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ മിണ്ടാതിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ സുവിശേഷവുമായിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനും ഒക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മാവന്മാരുടെ പിള്ളേരെയും ആൺപിള്ളേരുടെയും പെൺപിള്ളേരുടെയും വീടുകളിലൊക്കെ ചെന്നപ്പോൾ അവർ
ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ നോക്കി ഈ യേശു കർത്താവ് ഇത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ് എവിടെ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്തുവാ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതും ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും വിവിധ വീര്യപ്രവർത്തികളാലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിക്കൊണ്ട് സാക്ഷി നിന്ന ഇത്രയും വലിയ രക്ഷയെ നമ്മൾ ഗണ്യമാക്കാതെ പോയാൽ എങ്ങനെ തെറ്റിയൊഴിയും ഇതിവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഉപദേശിമാര് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതല്ല വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം യേശു ഇത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം എന്തെടുക്കുക ചെവിക്കാത്ത ബഡ്സിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല യേശു ഇതിവിടെ ഭൂമിയിൽ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും വിവിധ വീര്യപ്രവർത്തികളാലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിക്കൊണ്ട് സാക്ഷി നിന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ സുവിശേഷകന്മാരെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സുവിശേഷകന്മാരെ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം നീ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിന്നെ വിടക്കം തന്നെയാലും ആരെല്ലാം നിനക്ക് പിന്തുണ തരണ്ടവര് പിന്തുണ പിൻവലിച്ചാലും അർത്ഥാൽ പെറ്റതള്ള നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയാലും ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം കർത്താവ് നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കും തെളിവെന്നറിയാവോ സേഫാനോസ് കൃപയും ശക്തിയും നിറഞ്ഞ് യഹൂദന്മാരുടെ നടുവിൽ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവർ അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യപുത്രൻ ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതുമാണ് കണ്ടത് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാന്നറിയാമോ സ്വർഗത്തിൽ പോയി ഇരുന്ന യേശു മഹിമയുടെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്നവൻ ഒരു കീടമായ ഒരു ഞാൻ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഈയോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് മൺപുരകളിൽ പാർത്ത് പുഴുപോലെ ചത്തുപോകുന്ന മനുഷ്യൻ അത്ര ബലഹീനനായ ഒരു കീടം ഒരു സാധു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും സകല അധികാരവുമുള്ള യേശു പോലും സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളിപ്പം നിയമസഭയ്ക്കകത്തോട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ കയറി ചെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൂ പ്രധാനമന്ത്രി നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തു നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുവോ ഇല്ല പ്രധാനമന്ത്രി എഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിലും ഒരു സുവിശേഷകൻ ഭൂമിയിൽ സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതാ സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും സകല അധികാരമുള്ളവൻ സിംഹാസനം വിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിപ്പിച്ച വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ വീലിപ്പോസ് ഇല്ലേ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ വീലിപ്പോസ് അദ്ദേഹം ശമരിയായി പോയി സുവിശേഷം പറയാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഷണ്ണനോട് എത്തിയപ്പ രാജ്ഞിയുടെ ധനകാര്യ മന്ത്രിയോട് സുവിശേഷം പറയാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി സുവിശേഷം കേട്ട ഈ മന്ത്രി സ്നാനപ്പെടാൻ തീരുമാനമെടുത്തു ഇരുവരും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി ഷണ്ണനെ പീലിപ്പോ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു അടുത്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഷണ്ണൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറുന്നതിന് മുമ്പേ സ്നാനപ്പെടുത്തിയ ഉപദേശിയെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയെന്ന് അയ്യോ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് അപ്പൊ ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ശുശ്രൂഷ ലോകത്തിലുണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മോദി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി കേരളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ഘാടനത്തിന് വന്നിട്ട് അന്ന് പണിമുടക്കാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അവരുടെ പ്രവർത്തകർ എടുത്തുകൊണ്ടൊന്നും പോകുകയല്ല വേണ നടന്നു പോകാൻ പറയും എന്നാൽ സ്നാനപ്പെടുത്തിയ ഒരു ദൈവദാസനെ എരിസലേം സഭയിൽ നിന്ന് ടെമ്പോ ട്രാവലർ വന്നില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന സുവിശേഷകന്മാരെ ഒരു വ്യക്തി കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതിനും അവർ സ്നാനപ്പെടേണ്ടതിനും കർത്താവുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതിനും നിന്റെ ഒരു ചെറുവിരൾ ചെറുവിരൾ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി നീ അനക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗം നിന്നെ കൈവള്ളയിൽ വഹിക്കാനിടയായി തീരും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഐസ്തോത്രം പത്ത് ദിവസ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ വന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടോ നീ ഈ ജീവന്റെ വചനം പള്ളിയിലുള്ളവരോട് പോയി പറയുക വാതിലുകളെ തുറന്നു കൊടുക്കുക ദൂതന്മാരെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം എന്നാന്നറിയോ ഈ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നവനും ദൈവത്തിന് ശ്രേഷ്ഠനാ ഈ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം നിങ്ങൾ നോക്കി യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് യോഹന്നാൻ തടവിലായി എന്ന് കേട്ടാറേ യേശു ഗലീലയിലേക്ക് വന്ന ദൈവ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പങ്കുവച്ചു എന്തുവാ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം കാലം തികഞ്ഞു
ഒന്ന് വായിക്കണ്ട അവൻ പട്ടണം തോറും ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചു ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരിടത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പോയപ്പോൾ കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിലെങ്ങും ഇതുവരെയും പ്രവചിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചില ഭാഷന്മാർ പ്ലെയിനെ കയറിയാൽ പിന്നെ പ്രവാചകന്മാരാ എന്നാന്നറിയോ പട്ടണത്തിലൊക്കെ ചെന്ന് രണ്ട് ദൂതൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ അവർ വല്ലതും തരുവുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രവചിക്കാത്ത പലരും പ്ലെയിനെ കയറുമ്പോൾ പ്രവാചകന്മാരാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് അവർ പ്ലെയിനെ കയറുമ്പോൾ പ്രവാചകന്മാരാകും എന്നാൽ യേശു കെലിയിലെ കറപ്പുറത്തുനിന്ന് പട്ടണങ്ങളിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉന്നതരായ ആളുകളെ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ യേശു സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റിയില്ല സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റിയില്ല അവൻ പട്ടണം തോറും ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചു ദൈവക്കളെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് മാറില്ലേ ഇനിയും അപ്പോസ്വലപ്പെടുത്തിയുടെ അവസാനത്തേക്ക് വന്നാലോ സോറി അപ്പോസ്വലപ്പെടുത്തി ഒന്നി വന്നാലോ ഒന്നിൻ്റെ രണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് വായിക്കണ്ട സമയം പോകുന്നു അവൻ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം നാൽപ്പത് നാളോളം അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാലും അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഓക്കേ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒത്തിരി ചിന്തിക്കാനുണ്ട് സമയമില്ല നിങ്ങൾ നോക്കി ഞാനോ നിങ്ങളോ വല്ലോ ഇതുപോലെ കഷ്ടം സഹിച്ചിട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളാണ് എന്നാ പറഞ്ഞേനെ അയ്യോ ആ യൂത എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തല്ലേ അവന് പൈസ കിട്ടിയിട്ടും ഗുണം വന്നില്ല അവൻ അവസാനം പുരോഹിതന്മാരടുത്തൊക്കെ പോയെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു അവസാനം അവർ പറഞ്ഞു നിന്റെ കാര്യം നീ തന്നെ നോക്കുന്ന അവസാനം യൂത ആ പൈസ വണ്ണാരത്തിൽ അറിഞ്ഞിട്ട് കെട്ടിയാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ട് നിങ്ങൾ ശവം കാണാൻ പോയടാ ഓ എന്നാലും എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു കാര്യം എന്നെന്നറിയോ ആ കാനാവിൽ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ അവൻ്റെ അനിയന്മാർക്കുള്ള കല്യാണത്തിനുള്ള വീഞ്ഞൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എനിക്കിത് അയക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന്മാർ ഓടത്തണ്ടന്മാർ പുളിച്ച വീഞ്ഞ് അത് ഒരു ഗ്ലാസ് അല്ല പുളിച്ച വീഞ്ഞ് ഞാൻ രുചിച്ചു നോക്കി അന്നേരം തുപ്പ് വെച്ചെടുത്ത് അന്നില്ലാത്തവന്മാർ ഇത്രയും വീഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വീഞ്ഞ് തരാനില്ല എന്നാലും കോഴി കൂന്നതിന് മുമ്പ് നീ എന്നെ തള്ളിപ്പറയൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ കോടതിയുടെ ജനലിൽ കൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ നീ പറയുന്നേ കേട്ട് കേട്ടോ ഞാൻ നിന്നെ തുറച്ചു നോക്കിയത് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം വന്നിരുന്ന് യേശു ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അതിശയിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാ പക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് അതൊന്നും അല്ല ബന്ധുക്കൂസുകാരായ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ഈ കൊറോണ കാലത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സഭയിലായിരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമൊന്നും ഓർത്ത് നോക്കി എന്തിനാ ഇതൊക്കെ അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അയ്യോ സഭയ്ക്കകത്ത് എന്നാൽ ദൈവരാജ്യമൊന്നും അല്ല വിഷയം കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോട കല്യാണം നടന്നത് അറിഞ്ഞോ 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 ഈ ഒത്തു കല്യാണം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു മംഗലാപുരത്ത് പഠിക്കാൻ പോയപ്പോൾ തമ്മിൽ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേച്ച് നമ്മളെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചുമ്മാ ഒരു ഒത്തു കല്യാണമൊക്കെ നടത്തി പാസ്റ്റർക്കും ഇതിനകത്ത് പങ്കുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ ചാക്കും ചുക്കും പറഞ്ഞ് നൊണയും കൊതിയും പറഞ്ഞ് എത്രയോ കാലം നാം വെറുതെ കളഞ്ഞു അതിനെ അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ടേക്കുന്നത് ഇനിയും സഭാഹോൾ തുറന്നത് എന്നാൽ പണ്ടത്തേത് ചെയ്യാനല്ല പഴയത് ആവർത്തിക്കാനല്ല ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പുനരുത്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാനിത് പറയുമ്പോ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ യേശു കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മേത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് എന്റെ സാക്ഷികളായി തീരും എന്തുവായി സാക്ഷീകരിച്ചത് അപ്പോൾ സ്വന്തം പ്രവൃത്തി കിടപ്പുണ്ട് സാക്ഷീകരിച്ചത് എന്നാന്ന് അറിയാവോ അവർ മഹാശക്തിയോടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു കാരണം ദൈവരാജ്യത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷയമാണ് പുനരുത്ഥാനം ഞാൻ പറയട്ടെ യേശു കഷ്ടം അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം നാൽപ്പത് നാളോളം അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം മറ്റു സബ്ജക്റ്റിലേക്കൊന്നും പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിട്ടും അതിനെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അതൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞ് കർത്താവ് അവരുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുകയല്ല കർത്താവിന് അതൊന്നും വിഷയമല്ല കാരണം ബൈബിൾ പറയുന്നു മുമ്പിൽ ഉള്ള ലാക്കിലേക്ക് ഓടുക പിൻപിലുള്ളതിനെ മറക്കുക ആകയാൽ പിൻപിലുള്ളതിനെ മറന്നിട്ട്
ചെയ്യുകയാണ് യേശു പറയും ഞാൻ പുതിയതൊന്നും ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എനിക്ക് ക്രൂശിൽ അനുഭവിക്കേണ്ട വന്ന കഷ്ടാനുഭവങ്ങളല്ല എൻ്റെ വിഷയം എന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തതല്ല എൻ്റെ വിഷയം യൂത എന്നെ ഒറ്റിയതല്ല എൻ്റെ വിഷയം പത്രോസെന്നി എന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതല്ല എൻ്റെ വിഷയം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്കിനിയും പറയാനുള്ളത് മുൻപിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഒന്നും പറയാനില്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിതാവിനോട് കേട്ട എന്നോട് കേട്ട പിതാവിൻ്റെ വാക്തത്വത്തിനായി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാൽ ഉടനെ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുക നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റത്തോളം എന്നെ സാക്ഷീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ കാര്യം കഷ്ടം അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം യേശു അവരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ശിഷ്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ സബ്ജക്ട് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ നോക്കുക അവർക്ക് അറിയേണ്ടത് ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടെ നമ്മളാണ് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ഇങ്ങനെ അവരുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാനാണ് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചത് അണ്ണ അണ്ണനെ അവർ ക്രൂശിച്ചിട്ട് അണ്ണൻ്റെ കൈയും കാലും എല്ലാം അവർ അടിച്ച് കിഴിച്ചിട്ട് അണ്ണൻ്റെ പുറമല്ല ഉഴവുചാല് പോലെ കീറി അണ്ണൻ പ്രാണനെ വിട്ട് മരിച്ചത് ഞങ്ങൾ കണ്ടതാ അങ്ങയുടെ ചേതനയേറ്റ ശരീരം അവർ ശീല കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് കല്ലറക്കകത്ത് കൊണ്ട് വെച്ച് പൂട്ടി നമ്മളറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എന്തുവാ എന്നെന്റെ വസ്തു പേര് കൂട്ടിക്കിട്ടും ഒരിക്കൽ യേശു ധൃതി വെച്ചൊരു ശിശൂഷ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ബാല്യക്കാരൻ ഒരുത്തം വന്ന് ചോദിക്കുക എന്റെ സഹോദരനുമായിട്ട് അവകാശം പങ്കുവെക്കാൻ അവനോടൊന്ന് കൽപ്പിക്കണം യേശു തിരിഞ്ഞ് അവനെ ശാസിച്ചു ഞാൻ എന്നെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാന്നോടാ എന്റെ വസ്തു വീതം വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വരാൻ എന്റെ കുഞ്ഞെ ഇത് ഞാൻ ഭൂമിക്ക് തീയിടാൻ വന്നതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർവീര്യമാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ബോംബ് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർ ഒരു ബോംബ് നിർവീര്യമാക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ ഒരു പല്ലില്ലാത്ത അമ്മൂമ്മ പട്ടാളക്കാരനോട് പറയുക ഏതായാലും പൊട്ടിച്ചു കളയാനിരിക്കുകയല്ലേ ആ ബോംബ് ഞങ്ങളുടെ ഷോക്കൈസ് വെക്കാൻ തരാവോ ഇതുപോലെ കുറേ എണ്ണം ഈ ഭൂമി നടക്കുന്നത് എങ്ങനത്തെ അവരുടെ തീയിടാൻ വന്ന ഈ ഭൂമി ഈ തീയിടാൻ വന്ന നിന്റെ പേര് കൂട്ടുന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം അവിടെയും കർത്ത ഒരു കാര്യം അവനോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ എൻ്റെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നീ അന്വേഷിക്കാമെങ്കിൽ അതോടുകൂടി ഇതിന് ഞാൻ പരിഹാരം തരും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം നിന്റെ വിഷയം എത്ര കടുങ്കെട്ടു വീണ വിഷയമാണെങ്കിലും ദൈവ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാമെങ്കിൽ വാചനം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിന്റെ കടുങ്കെട്ടു വീണ വിഷയത്തെ പരിശുദ്ധാത്മ വഴിക്കാൻ പോകുക വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തിൽ ആ കരമുയർത്തി ശക്തിയോട് കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ അന്ന് അവർ സബ്ജക്റ്റ് മാറാൻ നോക്കി അവർക്കറിയേണ്ടത് യേശു ഇത്ര വലിയ മരണത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് എങ്ങനെയാണ് ഈ മുറിവുകളെല്ലാം മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പഴുക്കാതെ കരിഞ്ഞത് ചോറ ചോര വാർന്നൊലിക്കുന്നവനായി അവൻ മരിച്ചെങ്കിൽ പഴുപ്പ് മണമില്ലാതെ ചോര വാർന്നൊലിക്കാത്തവനായി ഈ കല്ലറ വിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പുറത്ത് വന്നത് ഇതറിയാനല്ല അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് അവരറിയാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നറിയോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെയ് മാസം പതിനാലാം തീയതി യു എൻ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി ഇസ്രായേൽ തനതായ രാജ്യമായെന്ന് നമുക്കറിയാം അതാണ് അവർ അന്നറിയാൻ ശ്രമിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ നടക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചോദിക്കുകയായിരുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒക്കെ ഇപ്പോഴും അന്വേഷിക്കുന്നു രാജ്യം എപ്പോൾ യഥാസ്ഥാനപ്പെടും ഇപ്പൊ ബന്ധുക്കോസുകാരും മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊറോണ മാറണം സൗദിയിലോട്ട് പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് അനുവദിക്കണം കാനഡയിൽ എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്നാ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ പത്രോസിൽ കൂടെ എന്നാ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ ഈ ഭൂമിയിലെ പണികൾ വെന്തു പോകും മൂല പദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തി അഴിയും ഓ നീതി വസിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ആകാശവും ഒരു പുതിയ ഭൂമിയും വരാൻ പോകുക അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായി തീരുന്നെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട് എന്റെ രാജ്യം അന്വേഷിപ്പേ നോക്കിയേ യേശു പറയാ ഞാൻ രാജാവാന്ന് യേശു പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ രാജാവാന്ന് അവിടെ ഇന്നോര് ചോദിച്ചു കിരീടമില്ലാത്ത ചെങ്കോലില്ലാത്ത രാജധാനി ഇല്ലാത്ത 
കുതിര വണ്ടിയില്ലാത്ത നീ എങ്ങനെ രാജാവാകുന്ന യേശു പറഞ്ഞു അതേ ഞാൻ രാജാവ് തന്നെയാണ് നീ രാജാവാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ രാജാവാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നല്ല അതേ ഞാൻ ആകുന്നു എന്നിട്ട് തിരിച്ച് മറുപടി കൊടുത്തു എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ രാജ്യം ഇഹലോകത്തിലല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പരലോകമുണ്ട് ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് മൂന്ന് ലോകത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വേഗം അവസാനിപ്പിക്കാം മൂന്ന് ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലുകൾ മടങ്ങുന്ന ഒരു നാമമുണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശു എന്ന നാമമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്വർലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പോവാ നമ്മൾ അതാ യേശു പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് എന്നെ വിശ്വസിക്ക എൻ്റെ പിതാവിനെ വിശ്വസിക്ക എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളെ ഇരുത്തേണ്ടതിന് ഞാൻ പോകുന്നത് പോലെ മടങ്ങി വരും വിശ്വസിക്കുന്നവരെ കൈകൾ ഉയർത്തി സക്തിയോടെ കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യയെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും നിയമം പാസ്സാക്കിയാൽ നമ്മൾ കണ്ടം വഴി അദ്ദേഹത്ത് ഓടിക്കും താങ്കൾ അമേരിക്കയിൽ പോയി ഭരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി കാനഡയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് എന്ന് അവിടെ ഉള്ളവരെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താനോ അവിടുത്തെ പെട്രോളിന്റെ വില കൂട്ടാനോ നോക്കിയാൽ അതുപോലെ കണ്ടം വഴി ഇങ്ങോട്ട് ഓടിക്കും അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അമേരിക്കയിൽ അധികാരമില്ല അമേരിക്കൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അധികാരമില്ല അവരവരുടെ രാജ്യത്തിലേ ഉള്ളൂ എന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടു അവന് സ്വർഗത്തിൽ അധികാരമുണ്ട് അവൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മൂപ്പന്മാർ കിരീടം വലിച്ചെറിഞ്ഞു അവനെ വീണ് നമസ്കരിക്കുക എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ അവൻ ഒരു ശിശുവായി വന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ അത് അനേകർ ചെന്ന് അല്ല നോക്കിയേ അവിടെ വിദ്വാൻമാർ ചെന്ന് വീണ് നമസ്കരിക്കുക അത് പോട്ടെന്ന് അത് പോട്ടെ അതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യം സ്വർഗത്തിൻ്റെ അധികാരി ഭൂമി സന്ദർശിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഓർഡർ ഇറക്കുക കാറ്റ് അടങ്ങ് കടലെ ശാന്തമാക ോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ അകത്തും നിന്നെ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല നോക്കി സ്വർഗത്തെ മാത്രമല്ല അവന് ഭൂമിയിൽ അധികാരമുണ്ട് പൈശാധിക ശക്തികൾ യേശുവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്തുവാ ഞങ്ങളെ ദണ്ഡിപ്പിക്കരുത് ഞങ്ങളെ പാതാളത്തിലേക്ക് വിടരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശുവിന് ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല സ്വർലോകരുടെയോ ഭൂലോകരുടെയോ അധോലോകരുടെയോ മുഴക്കാലുകളെ മടങ്ങുന്ന നസ്രേന യേശു ആ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷമാ ഈ സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഭാഷ നിങ്ങളൊന്ന് അലർന്നു ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോലും ഒക്കെയല്ല ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഒക്കെയല്ല ഇതിങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല പറയണ്ടേ അയ്യോ ഞാൻ ഒത്തിരി ശാന്തമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് പൗലോസും പത്രോസും ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞേ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാരെ അറിഞ്ഞ് കൊന്നുകളഞ്ഞവർ പന്തിരിയിൽ പക്ഷേ എന്നെ ആരും അറിയുന്നില്ലല്ലോ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ ഈ ദൈവരാജ്യം എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മം എന്നാന്ന് അറിയാവോ യേശു വന്നപ്പം മോനെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ശിഷ്യന്മാരെ ഇത് പറയാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും പൗലോസ് കൂലിക്ക് വീട് വാങ്ങി അതിനകത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുകയും തൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവരോട് രാവിലെ മുതൽ സന്ധ്യ വരെ ഈ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തെ മർമ്മം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ആ മർമ്മം അറിയണമെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഇന്ന് രാത്രി ഗ്രഹിച്ചാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല നിങ്ങൾ വീടിനകത്ത് മുറിക്കാത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ക്രൂശിക്കിടന്ന കള്ളം പറഞ്ഞില്ലേ അവസാനം അവൻ കയ്യിലും കാലിലും ആണി കയറി കിടക്കുമ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് അണ്ണാ ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെ ഈ ആണി വറിച്ചിറക്കി വിടാമെങ്കിൽ ഞാൻ പത്രോസിന്റെ സഭയിൽ പോയി സ്നാനപ്പെട്ടോളാന്നല്ല എനിക്കിനി ആണിയും പറിച്ചാരും തരണ്ട എന്നെ നീ വധശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും വേണ്ട എനിക്കതൊന്നും അല്ല വേണ്ടത് നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചും മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിനകത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാകണം ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു സന്തോഷവും ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയവും ആ ക്രൂശിലെ കള്ളനില്ല അവന്റെ ഒറ്റ ആഗ്രഹം ആ രാജ്യത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകണം ആ രാജ്യത്തിനകത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാകണം എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് രാത്രി ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ആ കള്ളനെ പോലെ ഒരു ആഗ്രഹം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മരണമില്ലാത്ത കണ്
സോറി പതിമൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ട് അവിടെ അബ്രഹാമും ഇസഹാക്കും യാക്കോബും സകല പ്രവാചകന്മാരും ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതും നിങ്ങളെ പുറത്ത് തള്ളിക്കളഞ്ഞതും നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇതെന്ന് കേൾക്കാത്ത ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒക്കെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ കാണും എന്തോ കാണും സർക്കസ് കാണൂ നാടകം കാണൂ അല്ല അബ്രഹാ എന്നാ ഇത് പറയുന്നേ അബ്രഹാം മരിച്ചു പോയതാ ഇസഹാക്ക് മരിച്ചു പോയതാ യാക്കോബ് മരിച്ചു പോയതാ യേശു ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രവാചകന്മാരെ ഇരമ്യാവ് ഇസ്കിയാവും യഹസ്കേലും ദാനിയേലും മലാഖിയും എല്ലാം മരിച്ചു പോയതാ യേശു പറയുക അബ്രഹാമിൻ്റെ കൂടെ സഹാഖിൻ്റെ കൂടെ യാക്കോവിൻ്റെ കൂടെ സകല പ്രവാചകന്മാരുടെയും കൂടെ കിഴക്കുന്നും പടിഞ്ഞാറുന്നും വടക്കുന്നും അനേകർ വന്ന് പന്തിക്കിരിക്കും യു രാജ്യത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരെയോ ഏറ്റവും ഇരുട്ടി തള്ളിക്കളയോ അവിടെ നിന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിർത്തുക അവിടെ കിടക്കുന്നതിനെന്നറിയോ മരിച്ചവരെ ദൈവരാജ്യത്തിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ഭൂമി മരിച്ചു പോയവരൊക്കെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ഇത് പറയുമ്പോൾ യേശുവിനെ അവർ കളിയാക്കുക നീ അബ്രാഹിനെ കണ്ടിട്ടുള്ള നിനക്ക് അമ്പത് വയസ്സായില്ലല്ലോടാ അപ്പോൾ യേശു പറയുന്നതിനെന്നറിയോ ഞാൻ എന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളെ കൂടെ കാണിക്കാനാന്ന് മരിച്ചു പോയവർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നെന്ന് അതും ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയല്ല കേട്ടോണേ ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയല്ല പന്തിയിലിരിക്കുന്നു പന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ചാറി അടയ്ക്കാൻ അവിടെ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന പന്തിയല്ല പന്തി ഭോജനം അബ്രഹാമിന്റെ കൂടെ ഇസഹാക്കിന്റെ കൂടെ യാക്കോബിന്റെ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പന്തിയിലിരുത്തും വിശദീകരിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യ പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാൻ ഒക്കത്തില്ല സാഹചര്യത്തിൽ എന്നാ എനിക്ക് പറയേണ്ടത് പറയുകയും വേണം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി മരിച്ചവരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ പന്തിയിലിരുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ കല്ലെടുത്ത് എറിയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും നട്ടല്ലുള്ള യേശു ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഭൂമി കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് പോയത് നിങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ തെളിവ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യോഹന്നാൻ്റെ സുശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഒന്ന് തിരിച്ച് യോഹന്നാൻ പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് പതിനേഴ് യേശു അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവനെ കല്ലറയിൽ വെച്ചിട്ട് നാല് ദിവസമായി എന്ന് അറിഞ്ഞു ആരുടെ കാര്യമായി പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ മാർത്തയുടെയും അറിയയുടെയും ഏക സഹോദരനായ ബെഥാനിയയിലെ ലാസർ രോഗിയായി ദീനം പിടിച്ചു മരിച്ചു യേശു ഈ വിവരം അറിഞ്ഞു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ബെഥാനിയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലാസർ എവിടെയാ ലാസർ കല്ലറയിൽ കിടക്കുകയാണ് നാല് ദിവസമായത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പഴുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വീർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നാറ്റം വെച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഞെട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ താലൂക്ക് ആശുപത്രി പോയി നിങ്ങളെ സകല ഞരമ്പുകളും ഒന്ന് പരിശോധിപ്പിക്കണം കാരണം എല്ലാ ഞരമ്പും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ മനസ്സാക്ഷി മരവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്പമെങ്കിലും മനുഷ്യത്വം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാം വാക്ക് രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോവും കാരണം എന്നറിയാമോ അവർ അവിടെ അവന് ഒരു അത്താഴം ഒരുക്കി നമ്മളെല്ലാവരും ആരെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്ത് ഫുഡ് കൊടുക്കുകയല്ലേ ഇത്രയും വലിയൊരു കാര്യം കല്ലറയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ലാസറിനെ പുറത്തിറക്കിയത് കൊണ്ട് ആ നാട്ടുകാരും മറിയ മർത്തയുടെ വീട്ടുകാരും എല്ലാം കൂടെ അവന് വേണ്ടി ഒരു അത്താഴം ഒരുക്കി ആ അത്താഴത്തിൽ ലാസറും പന്തിയിലിരിക്കുന്നവനായിരിക്കുന്നു കേട്ടോ വല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ കുരാപ്പിന് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ബദാനിയിലെ കേശു വരുമ്പോൾ ലാസർ കല്ലറെ കിടക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം ലാസർ പുട്ടടിച്ചുകൊണ്ട് പന്തിയിലിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശവക്കല്ലറയ്ക്കകത്ത് കിടക്കുന്നവനെ വിളിച്ചെഴുന്നേപ്പിച്ച് പന്തിയിലിരുത്താൻ നട്ടല്ലുള്ളവൻ പറയാണ് അതെ കർത്താവിൻ്റെ ആ ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കാൻ നാലംഗ ടീമാ വന്നേ എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇപ്പൊ ആ വാട്സപ്പ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ ആ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ലാസറിന്റെ കല്ലറയുടെ വാതുക്കൽ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കാൻ യേശുവിന്റെ കൂടെ എത്ര പേരാ പോയെ മൂന്ന് പേര് പത്രോസ് യോഹന്നാൻ യാക്കോബ് പിന്നെ യേശു നാല് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമാ എന്നാൽ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരട്ടെ കർത്താവ് ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാനദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ 
ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും അന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച മുഴുവൻ പേരുടെയും കല്ലറകൾ അവൻ തുറക്കും വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചൂടാപാല ഭാഷ എന്താ പറയുക രണ്ടന്യ ഭാഷ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്നെ ആത്മാവ് തൊടുന്നത് എനിക്കറിയാം കർത്താവിൻ്റെ ഗംഭീര ശബ്ദത്തോടു കൂടി പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ ഒരു വലിയ സൈന്യം ആകാശത്ത് വരും മേഘങ്ങളിൽ വരും അവൻ മനുഷ്യപുത്രൻ മേഘാരൂഢനായി വരും അന്ന് വിളിച്ചു പറയും ഇവിടെ കയറി വരുവീരെന്ന ദൈവ ശബ്ദം കേട്ട് അതിനു വേണ്ടി ഉണർന്നു നീ ഒരുങ്ങിടുന്നു ഇവിടെ കയറി വരുവീനെന്ന ദൈവ ശബ്ദം കേട്ട് അതിനു വേണ്ടി ഉണർന്നു നീ ഒരുങ്ങിടുന്നു യേശു വരുന്നേ പൊന്നേശു വരുന്നേ വരവീനായി തൻ വചനം പോൽ നീ ഒരുങ്ങിടുന്നു എന്റെ പതറിയ ശബ്ദം കേട്ട് നിങ്ങൾ ചതറി പോകാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ പാട്ടുകാരെ പ്രത്യേകം ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ പാടാൻ വന്നല്ല പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാടുന്നില്ല അവിടെ പറയുന്നു കർത്താവ് തൻ്റെ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ ഓഹോ ബദാനിയിലേക്ക് ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കാൻ വന്നതുപോലെ അവൻ സ്വർഗോന്നതികളിൽ നിന്ന് മേഘാരൂഢനായി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അല്ലേ ലൂയ്യ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരപ്പെട്ടോ അവനോടുകൂടെ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാ ഈ ത്യാശ്യകത്തുള്ളവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ശക്തിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ ഋഖബനവ ശബ്ദരാധന ഉടവനവ ശബ്ദരാധന ഈ പ്രത്യാശ്യകത്തുള്ളവർ കരങ്ങൾ വീശി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ ഹല്ലേലൂയ ലാസറിനെ എഴുന്നേപ്പിച്ച് പന്തിയിൽ ഇരുത്തി എന്നിട്ട് പറയ സകല പ്രവാചകന്മാരോട് കൂടെ അബ്രഹാമിനോട് കൂടെ ഇസഹാക്കിനോട് കൂടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ പന്തിയിൽ ഇരുത്തും ഹല്ലേലൂയ കൂടപ്പറപ്പുകളെ നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച വാക്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് തിരിച്ചു വരട്ടെ പ്രവാചകന്മാരുടെയും ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെയും കാലം യോഹന്നാൻ വരെയായിരുന്നു അതിനുശേഷം അന്നു മുതൽ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്ക് ബലാൽക്കാരികൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ബലാൽക്കാരികൾ ബലാൽക്കാരേണ ആ രാജ്യത്ത് കടക്കാൻ നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തെ ബലാൽക്കാരവനെന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് നിർത്താൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും ആ ബലാൽക്കാരം എന്താന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ബലാൽക്കാരം എന്താന്ന് അതറിയണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കോരിന്ത്യ ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൻ്റെ അൻപതാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാവും ഒന്ന് കോരിന്തി പതിനഞ്ചിൻ്റെ അൻപതാം ബലാൽക്കാരം എന്താന്ന് സഹോദരന്മാരെ മാംസരത്വങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല പഠിച്ചോനെ അമേരിക്ക പോയതുപോലെ കാനഡ പോയതുപോലെ സൗദി അറേബ്യ പോലെ പോലെ ഒരു പെട്ടി നോക്കി പിടിച്ചു പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞവല്ല മനസ്സിലായോ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കേറാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഇങ്ങനെ അമേരിക്ക പോയതും കാനഡ പോയതും ഒക്കെ ഐ എൽ ടി എസും പാസ്സായി ഒക്കെ പാസ്സായി ഒരു ഒരു കൂറപ്പെട്ടിയും പിടിച്ച് നിങ്ങൾ അങ്ങ് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ സ്വീകരിക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചന്ദ്രനെ പോയിട്ടുണ്ടോ ചന്ദ്രനെ പോണേ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ ബ്രീഫ് കേസ് അല്ല വേണ്ടത് ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ഭാരതത്തിൽ അനേകരും നെട്ടോട്ടം ഓടിയില്ലേ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിന് വേണ്ടി അതേ ഒരു സിലിണ്ടർ സംഘടിപ്പിച്ച് തൂക്കി പുറത്തിട്ട് മൂക്കി ട്യൂബും വെച്ച് ചന്ദ്രനെ ചെല്ലാൻ നോക്കുള്ളൂ കാരണം ചന്ദ്രനിൽ ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷ വായു ഇല്ലെന്ന് ഓക്സിജൻ ഇല്ലെന്ന് ഇനിയും ചന്ദ്രനും അപ്പുറത്ത് സൂര്യനും അപ്പുറത്ത് മൂന്നാം സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം വസിക്കുന്ന ആ രാജ്യത്തിൽ നിനക്ക് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ കിട്ടിയാലും പോകാൻ ഒക്കെ നിനക്ക് ഓക്സിജൻ നിനക്ക് ഒരു കൂറപ്പെട്ടി ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അമേരിക്ക ചെല്ല ഐ എൽ ടി എസ് പാസ്സായി നിനക്ക് യു കെ ചെല്ല എന്നാൽ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി വന്നാൽ അങ്ങ് ചന്ദ്രനി വരെ ചെല്ല പക്ഷേ സ്വർഗത്തിനകത്ത് കയറണമെങ്കിൽ ബലാത്കാരം ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ കാരണം എന്നാന്നറിയാമോ ഈ ശരീരത്തിൽ അവിടെ ചെല്ലാൻ പറ്റൂല പിന്നെ എങ്ങനെ ചെല്ലാൻ പറ്റും അത് ആത്മലോകമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം അത് ആത്മാക്കൾ വസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ആ ആത്മലോകത്തിൽ നീ എത്തണമെങ്കിൽ നീ ജഡത്തിൽ ജനിച്ചതുപോലെ ആത്മാവിൽ ജനിക്കണം തിരിച്ചറിയുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ശക്തിയോട് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ ആത്മലോകത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ ജനിക്കണം പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ആത്മലോകത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കേരളക്കാർ ചിലരോട് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്നെ അടിക്കാനോ നിങ്ങളെ അടിക്കാനോ
ചിലരെയൊക്കെ അടിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും പൊന്നുമാനെ നിനക്ക് എന്നെ അടിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ എനിക്കണമെന്ന് അതാ യേശു നിക്കോതിമോസിനോട് പറഞ്ഞു വള്ളി പ്രമാണി നീ വള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരനായിരിക്കും നീ വള്ളിയിലെ വലിയ പുള്ളിയായിരിക്കും പക്ഷേ നീ ഒന്നുകൂടെ എനിക്കണമടാ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലണമെങ്കിൽ നീ ജഡത്തിൽ വലിയ പുള്ളിയാ നീ വള്ളിയിലെ വലിയ കമ്മിറ്റിക്കാരനാ നീ ഖജാജിയാ സമ്മതിച്ചി പക്ഷെ നിന്റെ ഉപ്പാപ്പന്റെ വക എന്നുള്ള സ്വർഗം അത് എന്റെ എന്റെ അപ്പന്റെ ആന്ന് എന്റെ പിതാവിന്റെ രാജ്യമാണ് എന്റെ പിതാവിന്റെ സന്നദ്ധിയാ അവിടെ ജനിക്കാനുള്ള മാർഗം പറഞ്ഞു തരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ആത്മലോകത്തിൽ എത്താനുള്ള മാർഗം പറഞ്ഞു തരട്ടെ നിക്കോതിമോസ് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇനി അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കയറിയിട്ട് രണ്ടാമത് ജനിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്നേ യേശു കർത്താവ് പറയാ നീ ഒരു ഇസ്രായേലിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായിട്ടുണ്ട് നിനക്കൊരു ചക്കച്ചോളയെ അറിയത്തില്ലല്ലോടാ കേട്ടോ ഒരു ചക്കച്ചോളയെ അറിയാത്തവനൊക്കെ വള്ളിപ്രമാണി കമ്മിറ്റി കളിക്കാനും കജ ജനറൽ ബോഡി കിടന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കാനും പാർസ്റ്റ് മാറ്റാനായിട്ട് കുമ്മനായിട്ട് പോകാനും ഒക്കെ അല്ല നിനക്കറിയത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ പള്ളി പ്രമാണിക്ക് ഒരു ചക്കച്ചോളെ അറിയത്തില്ല ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചും വീണ്ടും ജനത്തെ കുറിച്ചും കൊർണലിയോസിന്റെ വീട്ടിൽ ദൂതനെ വിട്ട് പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ കുടുംബം രക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള വാക്കുകൾ പത്രോസ് വന്ന് പറയും വീൻ്റെ ഉളുമ്പനാറ്റമുള്ള മുക്കവൻ പള്ളിക്കുടുത്തി പോകാത്തവൻ പട്ടാളക്കാമ്പി പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നിരിക്കുക എന്തൊരു വിരോധാഭാസം പത്രോസ് പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി എന്നറിയാവോ നസ്രേന യേശുവിനെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശക്തിയാലും അഭിഷേകം ചെയ്തതും ദൈവം അവനോട് കൂടെ ഇരുന്നതും അവൻ നന്മ ചെയ്തും പിശാജ് ബാധിച്ചവരെ സൗഖ്യമാക്കി സഞ്ചരിച്ചതായ വിവരം തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ അത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ എന്നറിയോ നല്ല അറിവുള്ള ആളാ കുറഞ്ഞല്ലോസ് പട്ടാളത്ത് ജോലി കിട്ടണേ ഇന്റർവ്യൂ പാസ് ആണ് നല്ല അക്ഷരം പഠിക്കണ്ടേ നല്ല അറിവുള്ളവനാ പക്ഷെ ഈ അറിവുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പലർക്കും വിവരമില്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞ് അറിവുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പലർക്കും വിവരമില്ല വേണ്ട വിവരമില്ല കണ്ടകടച്ചാതി എല്ലാം വായിച്ചു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ അറിയേണ്ടത് അറിയാം വിവരം നിന്റെ ചെവിയിൽ ഇന്ന് രാത്രി എത്തിക്കുക കല്ലറക്കാത്തു നിറങ്ങി വരണമെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി അല്ല വേണ്ടത് യേശുവിനെ കല്ലറയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച ആത്മാവ് നിന്റെ അകത്ത് വാസിക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ മർത്യ ശരീരത്തെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് വീണ്ടും ജനനമെന്ന് പറഞ്ഞ എന്നാന്നറിയോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എങ്ങനെ ഞാൻ ജനിക്കുന്നത് ബൈബിൾ പഠിച്ചാൽ അറിയാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ഞാൻ നിർത്തട്ടെ യേശു പറയ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾ ജീവനുള്ളവരെന്ന് പേരുള്ളവരാ പക്ഷെ മരിച്ചവരാകുന്നു എവിടെയായി മരിച്ചു കിടക്കുന്നേ എ ലേഖനൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്നു നമ്മെ അവൻ ജീവിപ്പിച്ചു അവൻ ജീവിപ്പിച്ചു അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ നോക്കിയേ എവിടെയായി അതിക്രമത്താലും പാപത്താലും നമ്മിൽ മരണമുണ്ടായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ യഹൂദന്മാരെ നോക്കി യേശു വിളിച്ച ഒരു വാക്ക് കേട്ടോ വെള്ള തേച്ച ശവക്കല്ലറകളെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വേറെ ഒന്നും വിളിക്കാനില്ലായിരുന്നു കല്ലറയെ കല്ലറയെ എന്ന് വിളിച്ചതിന്റെ കാര്യം എന്നാ എങ്ങനെയാ ഒരു കെട്ടിടം കല്ലറയാകുന്നേ അകത്തും മരിച്ചവന്റെ അസ്ഥിയും ശവവുമാണിരിക്കുന്നെങ്കിൽ പുറത്തെ കെട്ടിടം എത്ര അപ്പോൾസർ ചെയ്തതായാലും എത്ര പെയിന്റ് അടിച്ച് മനോഹരമാക്കി അതിൽ അതിനകത്ത് ശവം ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം പുറത്തെ കെട്ടിടം കല്ലറ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യഹൂദനെ കല്ലറ എന്ന് യേശു അഭിസംബോധന ചെയ്തതിന്റെ കാരണം അകത്തൊരു മരിച്ചതിനെ കൊണ്ട് നടക്കുക മനുഷ്യൻ എന്തുവാ ഇതിന്റെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വല്ലതും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഏതൻ ഭൂങ്കാവനത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം അവന് കൊടുത്ത കൽപ്പന എന്താണ് അവനോട് പറഞ്ഞു ഈ പഴം തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും എന്നിട്ട് ദൈവം കള്ളം പറഞ്ഞു ദൈവം കള്ളം പറഞ്ഞു ഇല്ല ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ആദാമുഹവയും കൂടെ പഴവും പറിച്ച് നിന്നേച്ച് പാവാടയും തയ്ച്ചിട്ട് അടുത്ത പഴം പറിക്കാൻ തോട്ടി വെട്ടാൻ പോയേക്കുക ദൈവത്തിന്റെ കാലത്ത് കേട്ട അവന്മാര് അവര് മരത്തിന്റെ പുറയിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ദൈവം കള്ളം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ മരോട്ടിക്കാതെ നിന്നിട്ട് കുരങ്ങും ചാക്കിട്ട് വീഴുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ മരത്തിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ് ഔവായും ആദാമും കൂടെ പഴവും കടിച്ചു പിടിച്ച് ഈളായും ഒലിപ്പിച്ച് ഔവ അങ്ങോട്ടും ആദാം ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞ് പാറപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയല്ല നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി കണ്ടത് പഴവും പറിച്ചു നിന്ന് അവര് പാവാടയും തയ്ച്ചിട്ട് അടുത്ത് പഴം പറിക്കാൻ തോട്ടി കണ്ടിക്കാൻ പോയിരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് എവിടെയാ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കേണ
അകത്തെ പുള്ളിയും കൊണ്ട് അവിടെ ചെല്ലണം അപ്പൊ അകത്തെ പുള്ളിയെ കാണ്ടായോ അകത്തൊരു മനുഷ്യനുണ്ടോ ഉണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെയോ നമ്മുടെ ഈ യോബ് പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തില് ആർക്കും മറുപടി പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു ചോദ്യം യോബ് പറഞ്ഞു ചോദിച്ച് ആ ചോദ്യത്തിന് യേശു അവസാനം മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തു യേശു മറുപടി പറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം യോബ് പതിനാലിന്റെ പത്ത് വായിക്കണ്ട ഞാൻ പറയാം പുരുഷനോ മരിച്ചാൽ ദ്രവിച്ചു പോകും പ്രാണനെ വിട്ട പിന്നെ അവനെവിടെ അവ സെമിത്തേരി കാണും അല്ല പിന്നെ എവിടെ സാധാരണ പ്രാണനെ വിട്ടവരൊക്കെ സെമിത്തേരിയിലുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ തിരുമേനിമാരൊക്കെ മരിച്ച് അടക്കിയ കല്ലറയുടെ അവിടെ ഒക്കെ പോയി പണ്ടൊക്കെ അറിവില്ലാത്ത കാലത്ത് ഞങ്ങൾ മെഴുകിരി കുത്തി വെച്ചതും പ്രാർത്ഥിച്ചതും ഒക്കെ അവർ മരിച്ചവർ സെമിത്തേരി കാണുമെന്ന് ഓർത്ത പക്ഷെ സത്യം മനസ്സിലായപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് സെമിത്തേരിയിലല്ല പ്രാണനെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ മനുഷ്യൻ എവിടെയാ എവിടെയാ പറയാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ബൈബിള് പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പ്രാണനെ വിട്ടു മരിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും കാരണം ഈ ബൈബിൾ എന്ന കണ്ണാടിയിലൂടെ നമുക്കെല്ലാം കാണാം പ്രാണനെ വിട്ടു മരിച്ചു പോയ ആളുകളെ മരണശേഷം പിന്നീട് ഞാൻ പുസ്തകത്തിൽ കൂടെ കാണിച്ചു തരട്ടെ യേശുവിനെ വിട്ട് യേശു ദൈവമല്ലേ മനുഷ്യരെ കാണിക്കട്ടെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ എട്ട് എന്തോ അഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അബ്രഹാം കാലസമ്പൂർണനും കാലസമ്പൂർണനായി നല്ല വാർദ്ധക്യത്തിൽ പ്രാണനെ വിട്ട് മരിച്ചു തൻ്റെ ജനത്തോട് ചേർന്നു ഇസ്ഹാക്കും ഇസ്മായിലും കൂടെ വന്ന് അവനെ മമ്മറയുടെ തോപ്പിൽ അടക്കം ചെയ്തു നോക്കിയേ പ്രാണനെ വിട്ടു മണ്ണോട് ചേർന്നെന്നല്ല ജനത്തോട് ചേർന്നു അപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജനസമൂഹമുണ്ട് പിതാക്കന്മാരൊക്കെ മരിച്ച വിവരം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാ അവർ തൻ്റെ ജനത്തോട് ചേർന്നു ജനത്തോട് ചേർന്നു ജനത്തോട് ചേർന്നു അബ്രഹാമിനെ ഇസ്മായിൽ ഉത്സാഹം കൂടെ അടക്കം ചെയ്തു എന്നാൽ ഈ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് അബ്രഹാം മരിച്ചെന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആ ധനവാനും മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു യാതന സ്ഥലത്തു നിന്ന് മേപ്പോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാം പിതാവിനെയും അവൻ്റെ മടിയിൽ ലാസറിനെയും കണ്ടു ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു മരിച്ചവൻ ഒരു മരിച്ചവനെ മടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറൊരു മരിച്ചവൻ ഇരുന്ന് കാണുകയാ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേര് മരിച്ചതാ ലാസർ മരിച്ചതാ അബ്രഹാം മരിച്ചതാ ധനവാൻ മരിച്ചതാ അവരെല്ലാം പുറമെയുള്ളവൻ ക്ഷയിച്ചു പോയി എന്നാൽ അകമയുള്ളവർ തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം അകമയുള്ളവൻ അകമയുള്ളവൻ അതാണ് ആത്മാവ് അല്ലലുയ്യ ബൈബിൾ പറയുക സകല ലോകവും നീ നേടിയിട്ട് വന്നാലും നിന്റെ ആത്മാവിനെ നീ നഷ്ടമാക്കിയാൽ നിനക്ക് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഉള്ളത് നോക്കി അബ്രഹാം പർദീസായിൽ ലാസറിനെ മടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ ഒക്കെ വിശദീകരിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ നോക്കി അബ്രഹാമിനെ അബ്രഹാമിനെ പർദീസില കാണുന്നത് പക്ഷെ മരിച്ചു പോയ ഒരാളെ ഞാൻ ഭൂമി കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഭൂമി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആവർത്തനം മുപ്പത്തിനാലിന്റെ അഞ്ചിൽ മോശയ്ക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആ ദൂരെയുള്ള കനാൻ ദേശം നീ നോക്ക് അവന്റെ കണ്ണു മങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തോണ്ട് ദേഹബലം ക്ഷയിച്ചിട്ടില്ലാത്തോണ്ടും ആ ഉയർന്ന മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൂരെയുള്ള പർവ്വത പർവ്വ ആ ദൂരെയുള്ള കനാൻ ദേശം മോശ ഇങ്ങനെ കണ്ടു എന്നിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ മരിക്കും ഇനി നീ കനാനി പോകത്തില്ല അവിടെ വെച്ച് മോശ ഹോയുടെ വചനപ്രകാരം എന്നാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ വായിക്കണം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ ആണ് തോന്നുന്നു അവിടെ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ മരൂപമലയിൽ ഏലിയാവിനോടൊപ്പം മോശയും വന്നിരിക്കുകയാണ് എത്ര പേർക്ക് സ്വോത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏലിയാവിന്റെ കൂടെ മോശ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുക അപ്പൊ മോശ മരിച്ചെന്നും അടക്കപ്പെട്ടെന്നും ഒക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പുരുഷന്മാർ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിലൊന്ന് മോശയാണ് ഒന്ന് ഏലിയാവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മരിച്ചടക്കിയത് ആരെയാ മോശയല്ലേ വന്നിരിക്കുന്ന ആരാ മോശയുടെ അപ്പൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ മോനാന്നോ അല്ല രണ്ടും മോശയാ ഈ മീശ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ മോശ ആരാന്ന് നോക്ക് ഈ മോശം മരിച്ചു പോയതാന്ന് ഈ മോശം മരിച്ചു പോയി എന്നാൽ അവൻ്റെ പുറമെയുള്ളവൻ ക്ഷയിച്ചു പോയെങ്കിലും അവൻ്റെ അകമയുള്ളവൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ഞാനിവിടെ നിന്നൊരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ എനിക്
പൗലോസ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പോയി സ്വർഗം കണ്ടേച്ച് ഇവിടെ വന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗം സന്ദർശിച്ചിട്ട് പൗലോസ് തിരിച്ചു വന്നു ശരീരത്തിലാണോ ശരീരം വിട്ടിട്ടാണോ എന്ന് പുള്ളിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അത്ര സുവ്യക്തമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു അവിടെ മനുഷ്യർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭാഷ ഞാൻ കേട്ടു ഓ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടി ഇരിക്കുന്നത് എത്ര അത്യുത്തമമാണെന്നറിയാമോ അയ്യോ ഇന്നേക്ക് പതിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ സംഭവം ഉണ്ടായെന്നും പറഞ്ഞു കൊരിന്തിയർക്ക് എഴുതുകയാ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ സ്വർഗം സന്ദർശിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്നു ജീവനോടിരിക്കുന്നവൻ സ്വർഗം സന്ദർശിച്ച് തിരിച്ചു വന്നെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയ മോശ സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് അവൻ ഭൂമി സന്ദർശിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്നു വല്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്നവൻ മരിക്കാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു മരിച്ചു പോയവൻ സ്വർഗത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നവൻ ഇടക്കേശു വിളിച്ചപ്പോൾ ഭൂമി സന്ദർശിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വരാനും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനും ഒരു വഴിയുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു വഴിയുണ്ട് നിങ്ങൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകുന്ന ഏത് വഴിയാ ചിറ്റാറ് സുഖത്തോട് ആങ്ങം വഴി അത് വഴിയാന്ന് പോകുന്നത് അതെ പറന്ന് ആകാശത്തോടാ പോകുന്നത് പ്ലെയിനേല് പണ്ട് കപ്പലേലായിരുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലെയിനും കിട്ടിയില്ല സഹോദര പ്ലെയിനൊന്നും പോയില്ല അവിടെ കാരണം ആകാ അങ്ങ് മൂന്നാം സ്വർഗം അവിടെ പോകാനൊരു വഴിയുണ്ട് ഞാൻ പറയാം യേശു കർത്താവാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് വഴി ഞാനാണ് അതിനുള്ള ഏക വഴി അവിടെ എത്താനുള്ള ഏക വഴി അവൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണ് നമുക്കറിയാം പ്രാലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവൻ തൻ്റെ ദേഹം എന്ന തിരിച്ചില്ല നമുക്കായിട്ട് ചെയ്ത് ജീവനുള്ള ഒരു പുതുവഴി തുറന്നു തന്നു സ്തോത്ര ജീവനുള്ള ഒരു പുതുവഴി അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തന്നു ആ രാജ്യത്തിനകത്ത് മരിച്ചവർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് സ്തോത്രം ലിജോ ഭാഷ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഹലലൂയ ലിജോ ഭാഷ പാസ് ശുശ്രൂഷയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇനി എങ്ങാനും ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ട് ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോയി നിരിക്കട്ടെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ചായക്കട ചായ കുടിക്കാൻ കയറിയപ്പോൾ പാസ് കാണുന്ന തന്നെ എന്നറിയോ അബ്ദുൽ കലാമും വീരപ്പനും ഇ കെ നയനാരും മഹാത്മാഗാന്ധിയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും കൂടി ഇരുന്ന് ചായ കുടിക്കുന്നു വീരപ്പൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം പേരും കള്ളൻ എന്നാലും എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ വീരപ്പനാമ കള്ളനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസിദ്ധനായ കള്ളനായതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചത് മരിച്ചു പോയതാ ഇവർ അഞ്ചു പേരും കൂടെ ചായ കുടിക്കുക ഈ കാഴ്ചയെല്ലാം കണ്ടേച്ച് രണ്ടു മാസത്തെ ശുശ്രൂഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ലിജോ പാസ്റ്ററെ എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ടാക്സി ഡ്രൈവറും കൂടെ സ്വീകരിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ലിജോ പാസ്റ്റർ ടാക്സി ഡ്രൈവറോട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയോട് ഇടിയടി അടിയടി ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ കുട്ടിക്കൂറയുടെ പൗഡറിന് എന്തോ മണമാണെന്നറിയോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പൗഡറാണ് അത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ ആങ്ങളയ്ക്കും തബയിലെ ഭാഷയ്ക്കും എല്ലാം ഓരോ ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിക്കൂറയുടെ പൗഡറിനെ കുറിച്ചാന്നോ പാസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ല പാസ്റ്റ് പ്ലെയിനെ കയറുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാം പറയാനുള്ള എന്നാന്നറിയോ എടി അടി 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 ഇവിടെ മരിച്ചു പോയവരൊക്കെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് അല്ലേ ലൂയ്യ യേശുവിൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച് എന്നാന്നറിയോ ഇവിടെ മരിച്ചു പോയ അബ്രഹാമും ഇവിടെ മരിച്ചു പോയ സഹാക്കും ഇവിടെ മരിച്ചു പോയ അക്കോബും ഇവിടെ മരിച്ചു പോയ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഇരിക്കുക ഓ കിഴക്കുന്നും പടിഞ്ഞാറുന്നും തെക്കു നിന്നും അനേകർ കൂട്ടിവരുത്തി അവരോടുകൂടെ പന്തിയിലിരുത്താൻ എന്റെ കർത്താവ് ശ്രമിക്കുകയാണ് ആ രാജ്യത്തിനകത്ത് കടക്കാനുള്ള ബലാത്കാരത്തിൽ ഒന്ന് ആത്മാവിൽ ജനിക്കണം ആത്മാവിൽ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് അതിന്റെ ആവശ്യം വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ ആത്മാവിൽ നമ്മൾ മരിച്ചു പോയത് കൊണ്ടാണ് അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചു അതാണ് യോഹനാൻ പത്തിന്റെ പത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞത് ആ കള്ള പിശാജു വന്നത് ഏതനി കയറിയത് എന്തിനാന്നറിയോ അറുക്കുവാനും മുടിക്കുവാനും മോഷ്ടിക്കാൻ അറുക്കുക എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കണം കിൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൊല്ലുവാനും നശിപ്പിക്കുവാനുമാണ് ആ സാത്താമ ആരെയാ കൊന്നത് ആദമിൻ്റെ ആത്മാവിനെ എന്താ മോഷ്ടിച്ചത് ആദാമിൻ്റെ അധികാരത്തെ ആരെയ നശിപ്പിച്ചത് ആദാമിനെ എങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചു ഒറ്റ വാക്കി പറയാം ആദാം മോലാളി പയന്ത് നിന്നോടുകൂടി തൊഴിലാളിയായിപ്പോയി അരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിലൊന്ന് പറഞ്ഞു ആദാം മോലാളി പയന്ത് നിന്നോടുകൂടി തൊഴിലാളിയായിപ്പോയി ഇത് കൂടുതൽ എന്നാ മുടിയാന ഭയങ്കര
അതുകൊണ്ട് ആ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടാകുവാൻ സമൃദ്ധിയായ ജീവനുണ്ടാകാൻ ഹാലേ ലൂയ്യ അപ്പോൾ ഒരു ബലാൽക്കാരൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ വീണ്ടും ജനിക്കണം ആത്മാവിലെ വാനൊക്കെ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൂടെ ജനിക്കണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും ജനനത്തിന് വേണ്ടി എത്ര പേര് തയ്യാറാകും യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കാൻ യേശുവിനെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് വിളിക്കാൻ യേശു അകത്ത് വന്നാൽ ജീവിപ്പിക്കുക യേശു എന്തിനാ വന്ന് ജീവിപ്പിക്കാൻ ആരെ ജീവിപ്പിക്കാൻ അകത്തെ മനുഷ്യനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ ഒറ്റ വാക്കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ സമയമെടുക്കത്തില്ല ഒറ്റ വാക്കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ നിക്കോതി മോസ് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആളാ ആ മനുഷ്യനോട് പറയുകയാണ് നിനക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കണമെങ്കിൽ നീ വീണ്ടും ജനിക്കണം അപ്പൊ ഈ നിക്കോതി മോസിനോട് പറഞ്ഞ ഈ ദൂത് കേട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്നാനപ്പെട്ടവരെ കൊരുന്തിയ സഭയിലുള്ളവർ കേട്ടോണേ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവനോടുള്ള സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള വഴി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നാം പടി വീണ്ടും ജനനമാണെങ്കിൽ സ്നാനപ്പെട്ടതാന്നും പറഞ്ഞ് റൊട്ടീൻ തിന്ന് ഒരു ചർച്ചിന്റെ മൂലയ്ക്ക് വന്നിരുന്ന് ഉറക്കം തൂങ്ങിയാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നുള്ള ആ ചിന്ത അങ്ങ് വിടണം കാരണം വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകരാണെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചുരുക്കമാന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മൈക്ക് കൈമാറട്ടെ ഒന്ന് കൊരുന്തിയ ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പൗലോ സപ്പോസോലൻ സഭയോട് പറയുന്നത് എന്നാ നോക്കിയേ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇതെല്ലാം പറയാനല്ലേ ഞങ്ങളിവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നേ ഒന്ന് കൊരുന്തി ആറാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം ഇത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനോട് ഉള്ള ദൂത രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന സ്നാനപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന നീ കാണിക്കേണ്ട ബലാത്കാരം നിനക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള ബലാത്കാരം എന്താ നീ ഒരു വിധത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഒരു വിധത്തിൽ നീ സ്നാനപ്പെട്ടു സഭയുടെ അംഗമായി എന്നോർത്ത് പോകുമോ ഇല്ല പോകുകയില്ല ബാക്കി കേട്ടെ അന്യായം ചെയ്യുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ നിങ്ങളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കാതിരിപ്പീൻ അങ്ങ് പോകാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞ് കാലം നീട്ടിയിരുന്നു വഞ്ചിക്കാതെ പുസ്തകം വായിച്ചു നോക്ക് അന്യായം ചെയ്യുന്നവൻ പോവുകയല്ല മോഡ ഡിവോഴ്സിന് വേണ്ടി കോടതി പോയ ഏത് ഉപദേശി പോവുകയല്ല അന്യായം ചെയ്യുന്നവൻ ഏതന്യായം ചെയ്യുന്നവനും ദശാംശം കൊടുക്കാത്തവൻ പെണ്ണും പിള്ളെ ഇടിക്കുന്നവൻ രണ്ടാമത് കെട്ടാൻ നടക്കുന്നവൻ പോവുകയല്ല പോവുകയല്ല എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ട് വീട്ടോട്ട് പോരെ നമ്പർ ഇതിനകത്തുണ്ട് അന്യായം ചെയ്യുന്നവൻ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കി ഇത് പറയാൻ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് വീട്ടിൽ ഞാൻ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ തല്ലിയല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ വിഗ്രഹാരാധികൾ വ്യഭിചാരികൾ സ്വയഭോഗികൾ പുരുഷകാമികൾ കള്ളന്മാർ അത്യാഗ്രഹികൾ മദ്യവാന്മാർ വാവിഷ്ണക്കാർ പിടിച്ചു പറിക്കാർ എന്നിവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശം ആക്കുക ഇല്ല ആ സ്വർഗരാജ്യത്തിനകത്ത് ഒരശുദ്ധനെയും കയറ്റിയല്ല അതുകൊണ്ടാ ദൈവത്തിൻ്റെ വനത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കറ ചുളുക്കം മാലിന്യം വാട്ടം ഇല്ലാത്ത ശുഭ്രവും ശുദ്ധവുമായ ഒരു മണവാട്ടിയെ ചേർക്കാനാ യേശു വരുന്നത് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് നിർത്തിയേക്കാം ഗലാത്യ സഭയോട് പറഞ്ഞ കേട്ടോ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളോ ദുർനടപ്പ് അശുദ്ധി ദുഷ്കാമം വിഗ്രഹാരാധന ആഭിചാരം പക പിണക്കം ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലയോ ദൈവമക്കളെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ ഒന്നും ഇല്ല പിണക്കം ഒന്നും ഇല്ല ആരോടും ഒരു അസൂയ ഇല്ലല്ലയോ നന്നായി വരട്ടെ അസൂയ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവുകയല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല അസൂയ പക എനിക്കറിയാം പല വാസ്തുമാരെ എനിക്കറിയാം അസൂയക്ക് കൈയും കാലും മുളച്ചവരാ ഞാനൊന്നും പൊതുവെ പറയുന്നില്ല അസൂയ പക പിണക്കം ജാരശങ്ക ക്രോധം ശാഠ്യം തോന്നവശം ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാരും ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ലെന്ന് മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണെന്ന് ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ വെട്ടിലാക്കാനല്ല ഇതാണ് ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഈ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ റോമാലയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ നീ മരിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നീ മരിക്കും നിശ്ചയം ഏതെനിൽ ദൈവം പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ മരണമുണ്ടായെങ്കിലും യേശുക്രിസ്തു മൂലം നമുക്ക് വീണ്ടും ജനനം നൽകി നമ്മെ ദൈവസഭയുടെ അംഗങ്ങളാക്കി തീർത്തെങ്കിലും ആ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ സ്നാനപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അവർ കാണിക്കേണ്ട ബലാത്കാരം എന്താണെന്നറിയാമോ തങ്ങളുടെ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിക്കണം ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് നടന്നാൽ നീ മരിക്കും നിശ്ചയം എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവരാജ്യത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ബലാത്കാരത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം എന്നാണെന്നറിയാമോ നമ്മൾ നമ്മെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും പാസ്റ്റെ ബലഹീനതയാ പാസ്റ്റെ ഓ ബലഹീനതയാ പേടിക്കണ്ട ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണ നി
ചേരാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഒരു വീണ്ടും ജനനം മാത്രം പോരാ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം വേണം ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ മരിക്കും നിൻ്റെ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിൻ്റെ സ്വർഗയാത്രയെ തടയുന്നെങ്കിൽ ഈ രാത്രി